Hello everyone. Welcome to our Desh Videsh series where we shall discuss various issues related to India's internal as well as external sector. The topic we are going to discuss today is impact of COVID-19 on India Gulf ties. Ye jo corona virus pandemic ho chuka hai uska India aur Gulf countries ke economic ties pe kya effect ho raha hai? आज की वीडियो में हम उसे ही देखेंगे ऑल right? तो ये आपके इंटरनेशनल रिलेशंस जो टॉपिक है आपका उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो व्हाट विल बी कवर इन दिस वीडियो सबसे पहले तो हम देखेंगे इंपैक्ट ऑफ ऑयल प्राइस डिक्लाइन ऑन वेस्ट एशिया जैसे कि हम जानते हैं कि ऑयल प्राइसेस अपने हिस्टोरिक लो पे आ चुके हैं बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं ऑयल प्राइसेस इसका पूरे के पूरे मिडल ईस्ट वेस्ट एशिया पे क्या इंपैक्ट हो रहा है उनकी इकोनॉमीज पे क्या इंपैक्ट हो रहा है वो देखेंगे फिर हम देखेंगे इंपैक्ट ऑफ ऑयल प्राइस डिक्लाइन ऑन इंडियन इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी पे ऑयल प्राइस डिक्लाइन का क्या इफेक्ट हो रहा है फिर जैसा कि हम जानते हैं कि गल्फ कंट्रीज में बहुत सारे इंडियंस काम कर रहे हैं तो ये ऑयल प्राइस का जो डिक्लाइन हो रहा है उसका हमारे इंडियन एक्सपैट्रिएट्स पे क्या इंपैक्ट हो रहा है इंडियंस जो काम कर रहे हैं गल्फ कंट्रीज में उन पर क्या इंपैक्ट हो रहा है और फिर एंड में हम देखेंगे इंडो गल्फ इकोनॉमिक टाइज पे इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है और right? तो ये जो ओवरऑल कोविड नाइनटीन पैंडेमिक चल रहा है जिसकी वजह से ऑयल प्राइसिस गिरे हैं उसका हम इंपैक्ट देखेंगे गल्फ पे इंडिया पे और इंडो गल्फ टाइज पे और right? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वेस्ट एशिया पे क्या हो रहा है नाउ जैसे कि हम जानते हैं कि जब से कोविड 19 पैंडेमिक आया ना अ थर्ड ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज अंडर सम फॉर्म ऑफ लॉकडाउन ठीक है वन थर्ड ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन लॉकडाउन में है इस वजह से हो क्या रहा है इस वजह से यह हो रहा है कि मूवमेंट बहुत ज्यादा नहीं है लोग ट्रैवल नहीं कर रहे और जब लोग ट्रैवल नहीं करेंगे तो फ्यूल ज्यादा यूज नहीं होगा और फ्यूल ज्यादा नहीं यूज होगा दैट मीन फ्यूल की डिमांड कम हो गई है ऑयल की डिमांड कम हो गई है और जब ऑयल की डिमांड कम होगी तो ऑब्वियस सी बात है जैसा कि हर चीज के साथ होता है किसी भी चीज की डिमांड कम होती है तो उसका प्राइस कम होता है तो वैसे ही जितने भी ये ऑयल और नेचुरल गैस है इनके प्राइसिस भी कम होते जा रहे हैं कोविड नाइनटीन पैंडेमिक हेज पुट अ क्लोज टू थर्ड ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन अंडर सम फॉर्म ऑफ लॉकडाउन कबिंग हाइड्रोकार्बन कंजम्पन हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं ऑयल हो गए नेचुरल गैस हो गई इनकी कंजम्पन कम हो गई है अब यही बेच के तो गल्फ की इकोनॉमीज इतनी बड़ी बनी है यही हाइड्रोकार्बन बेच बेच के ही तो गल्फ की इकोनॉमीज इतना डेवलप कर पाई है अब अगर यही ज्यादा अच्छे प्राइस पे नहीं बिकेगा या जब हाइड्रोकार्बन के प्राइसिस कम होने लग जाएंगे तो इन्हीं गल्फ की इकोनॉमीज को नुकसान होना शुरू हो जाएगा राइट right? This consequent oil glut began depressing prices. Demand कम होएगी अगर hydrocarbon consumption की वजह से कम होने की वजह से तो prices भी कम होंगे अब ना पहले भी prices कम हुए हैं oil के पहले भी demand कम हुई है oil की जब भी oil की demand कम होती है ना तो जितनी भी ये OPEC countries है ना OPEC countries कौन सी होगी Organization for Petroleum Exporting Countries जितनी भी ये गल्फ countries है ये क्या करते थे ये ना production कम करनी शुरू कर देते थे तो जब भी ऑयल के प्राइसेस कम होते थे ये सप्लाई भी कम कर देते थे उससे प्राइसेस इतनी तेजी से नीचे नहीं गिरते थे राइट उल्टा अगर करें ये कि अगर ऑयल के प्राइसेस कम हो और ये बेचना भी ज्यादा शुरू कर दे सप्लाई भी बढ़ा दे तो ऑयल के प्राइसेस और कम हो जाएंगे राइट तो जब डिमांड कम हो रही है तो ये सप्लाई भी कम कर देते थे राइट अब हुआ क्या कि इस बारी ना जब ऑयल के प्राइसेस कम हुए ओपेक कंट्रीज और जितनी भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है इनके बीच में कोई अग्रीमेंट नहीं हो पाया कि किस हिसाब से प्रोडक्शन कट करनी है इसकी वजह से इन दोनों के बीच में प्राइस वॉर हो गया हुआ पता है क्या जब भी ओ, जब ऑयल के प्राइसेस कम होने लग गए ना तो सऊदी अरेबिया ने ना रशिया को बोला कि आप ना प्रोडक्शन कम करने लग जाओ हम भी अपनी प्रोडक्शन कम कर देंगे इससे सप्लाई कम हो जाएगी प्राइसेस इतनी बुरी तरह गिरेंगे नहीं बट रशिया ने ना मना कर दिया रशिया चाहता था कि ना अब ऑयल के प्राइसिस कम हुए ये और प्राइसिस कम करके ना पूरी मार्केट कैप्चर कर लेंगे अब जब सऊदी अरेबिया को यह पता चला तो सऊदी अरेबिया ने कहा अच्छा बेटा ठीक है फिर हम भी मैदान में उतरेंगे सऊदी अरेबिया ने प्राइसेस और काट दिए ठीक है तो रशिया और सऊदी अरेबिया के बीच में शुरू हो गया प्राइस वॉर दोनों प्राइसेस कट करी जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्केट का शेयर कैप्चर करें राइट और इस वजह से प्राइस वॉर शुरू हो गया ये दोनों पॉइंट्स पढ़ लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक एंड अदर क्रूड प्रोड्यूसर ओपेक प्लस कहते हैं हम इन्हें ओपेक प्लस कुडेंट रीच अ प्रोडक्शन कर्टेलिंग स्ट्रेटेजी एज द कार्टेल टू बिगेस्ट प्रोड्यूसर ये एक कार्टेल है ओपेक इसके दो बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स रशिया और सऊदी अरेबिया हैड अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इसकी वजह से प्राइस वॉर हो गया अच्छा एक तो वैसी डिमांड कम थी जिसकी वजह से प्राइसेस कम हो रहे थे अब इन्होंने प्राइस वॉर शुरू कर दिया इससे प्राइसेस और ज्यादा गिरने लग गए ठीक है थीके? कितने हिसाब से गिरे प्राइस प्राइसेस कॉन्सिक्वेंटली ऑयल प्राइसेस वेंट फॉर अ टेल स्पिन हैविंग फॉलन बाय 55% ड्यूरिंग मार्च
दी ओपेक एंड इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आई इसके हेड्स पता है क्या कहते हैं इसके हेड्स ये कहते हैं कि अगर ऑयल के प्राइसेस ऐसे ही गिरते रहे ऑयल और गैस से रेवेन्यू गिरता गया तो ये जो गल्फ कंट्रीज है ना ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इनको बहुत नुकसान होगा The heads of OPEC and International Energy Agency warned that oil and gas revenues of developing countries will decline by 50 to 85 percent in 2020, with potentially far-reaching economic and social consequences. जितनी भी ये गल्फ कंट्रीज है ना इनके पास सारा पैसा ही ऑयल बेच के आता है. अगर ऑयल के रेवेन्यूज ही गिर जाएंगे, तो इनकी इकोनॉमी तहस नहस हो सकती है. ठीक है? Things do not look good for Gulf region. Saudi Arabia's fiscal deficit is expected to cross 8 percent. Saudi Arabia का fiscal deficit क्रॉस कर जाएगा आठ परसेंट और बहुत ज्यादा होता है ग्लोबल इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू गो इनटू कोविड नाइनटीन इंड्यूस रिसेशन अच्छा ये कहते हैं कि जब कोविड नाइनटीन का पैंडेमिक खत्म भी हो जाएगा ना तो भी इकोनॉमी रिसेशन में ही रहेगी ये ऐसा रिसेशन आएगा जिसको कम से कम एक या दो साल लग जाएंगे ठीक होते होते और रिसेशन एक ऐसी चीज है जिसका ऑयल पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है रिसेशन से क्या हो जाता है एग्रीगेट डिमांड गिर जाती है ग्लोबल डिमांड गिर जाती है जब रिसेशन होगा तो डिमांड गिरेगी और जब डिमांड नहीं गिरेगी तो क्या होगा ऑयल की डिमांड भी गिर जाएगी ऑयल की डिमांड गिर जाएगी ऑयल के प्राइसेस और गिर जाएंगे तो कहा यह जाता है कि ऑयल के प्राइसेस अब उठने नहीं वाले कम से कम एक डेढ़ साल तक ठीक है And even if it limps back to growth in 2021, the process may be slow and less energy intensive. कि अगर हम recession से बाहर भी आ गए, तो भी धीरे-धीरे आएंगे और ज़्यादा energy की हम demand नहीं करेंगे, oil and gas की demand नहीं करेंगे. Plus, Gulf में ना एक और region है, Dubai. अब दुबई एक तो ऑयल रेवेन्यूज पे डिपेंड करता है और दुबई की काफी ज्यादा इकोनॉमी टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पे डिपेंड करती है राइट वैसे तो जितना भी गल्फ है वो सारा का सारा ऑयल पे डिपेंड करता है बट दुबई एक ऐसी जगह है जो टूरिज्म पे भी अपनी इकोनॉमी को खड़ा करके खड़ा करके बैठी हुई है राइट अब कोविड नाइनटीन पैंडेमिक की वजह से टूरिज्म सेक्टर भी हिला हुआ है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी हिला हुआ है तो दुबई की तो इकोनॉमी वैसे ही तहस नहस होगी दो सबसे बड़ी चीजें जो उसकी इकोनॉमी को संभाल के बैठी हुई थी ऑयल एंड टूरिज्म दोनों उड़ गए ठीक है, द पैंडेमिक हैज ऑलरेडी मेड दिस ईयर हज ठीक है जो हज होता है एंड दुबई एक्सपोर्ट डाउटफुल और राइट नाउ ये तो हमने देख लिया कि ऑयल के प्राइसेस गिरने की वजह से गल्फ को तो बहुत नुकसान हो रहा है ऑयल प्रोड्यूसर्स को तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है अब हम देख लेते हैं इंडिया पे इसका क्या इंपैक्ट होगा राइट right? तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडो गल्फ इकोनॉमिक टाइज इंडिया और गल्फ कंट्री से जो इकोनॉमिक टाइज है ना वो दो पिलर्स पे हैं दो चीजें उनको खड़ा करके रखती हैं ठीक है व्हाट आर दीज टू पिलर्स एक इकोनॉमिक सिम्बायोसिस इंडिया गल्फ के इकोनॉमिक टाइज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या बायोलैट्रल ट्रेड बायोलैट्रल ट्रेड किस चीज का ऑयल एंड नेचुरल गैस का इंडिया और गल्फ के बीच में पिछले से पिछले साल टू थाउजेंड में वन बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ है Nearly fifth of India's global trade. India जितना भी world में trade करता है fifth largest trade उसका Gulf के साथ है right? India imports nearly 75 billion worth of crude oil and natural gas. Clear? तो जो Indo Gulf economic ties हैं वो दो pillars पर depend करते हैं एक pillar है इनके बीच में trade and investment. दूसरा pillar है Indian expatriates. अब ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में क्या है एक तो हम इन हमारा गल्फ के साथ ट्रेड बहुत ज्यादा है राइट दूसरी चीज पता है क्या है ये जो गल्फ के लोग हैं ना ये बहुत ज्यादा रिच है इनके पास बहुत ज्यादा सरप्लस पैसा है तो ये अपने सरप्लस पैसे को ना इन्वेस्ट करते हैं तो ये जो गल्फ के लोग हैं ना शेख वगैरह जो बहुत रिच है ये इंडिया में बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इससे इंडिया के पास इन्वेस्टमेंट भी आती है तो एक पिलर इंडो गल्फ इकोनॉमिक टाइज का है एक तो हम ऑयल एंड गैस उनसे इंपोर्ट करते हैं और वो हमारी कंट्री में मच नीडेड इन्वेस्टमेंट करते हैं और दूसरा इंपॉर्टेंट पिलर पता है क्या है बहुत सारे लोग इंडिया के बहुत सारे लोग गल्फ में काम करते हैं क्लोज टू नाइन मिलियन हमारे इंडियंस गल्फ में काम करते हैं अब यही नाइन मिलियन लोग घर पैसा भी भेजते हैं रेमिटेंसेस के फॉर्म में जितने भी ये इंडियन एक्सपैट्रिएट है ना जो गल्फ में काम करते हैं क्लोज टू फोर्टी बिलियन डॉलर ये घर भेजते हैं सारे मिला के तो इंडिया को यह जो फायदा होता है ना फोर्टी बिलियन डॉलर का यह गल्फ की इकोनॉमी से होता है राइट right? अब अगर गल्फ की इकोनॉमी टैंक कर जाती है मतलब अगर ऑयल प्राइसेस और गिर जाते हैं उससे गल्फ की इकोनॉमी तबाह हो जाएंगी गल्फ की इकोनॉमीज अगर तबाह होगी तो इंडिया में मच नीडेड इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी इंडिया में मच नीडेड रेमिटेंसेस नहीं आएंगी और राइट राइट तो जब हमें यह पता चल चुका है कि इंडिया और गल्फ के बीच में जो इकोनॉमिक टाइज है वो किन दो चीजों पर डिपेंड करते हैं अब हम देखते हैं कि ऑयल प्राइसिस गिरने से इंडिया की इकोनॉमी को क्या नुकसान या फायदा होगा सबसे पहले तो अगर ऑयल प्राइसेस गिरते हैं तो इंडिया के लिए बड़ी अच्छी न्यूज है बिकॉज इंडिया के ज्यादातर इंपोर्ट्स जो हैं वो ऑयल ही हैं इंडिया की जो 70 परसेंट ऑयल रिक्वायरमेंट्स हैं इंडिया इंपोर्ट्स के थ्रू पूरा करता है इंडिया का इतना ज्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो
यही फायदा है इंडिया को इंडिया का ऑयल के प्राइसेस गिरने का सिर्फ एक ही फायदा है बाकी नुकसान ही नुकसान है अब नुकसान क्या नुकसान क्या है हाउ एवर डिक्रीज रेवेन्यूज फॉर द गल्फ विल इवेंचुअली हर्ट इंडिया इकोनॉमी फायदा तो आपको पता चल गया अगर ऑयल सस्ता हो जाएगा तो इंडिया का इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक हो जाएगा बट नुकसान क्या है एक तो डिक्रीज बायोलैट्रल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम गल्फ इंडिया में इन्वेस्टमेंट कम आएंगी दूसरा डिक्रीज रेमिटेंसिस फ्रॉम इंडियन एक्सपैट्रिएट्स इन गल्फ राइट नाउ ये कहते हैं कि ऑयल इज अ साइक्लिक कमोडिटी साइक्लिक कमोडिटी मतलब ये डिमांड के हिसाब से चलती है डिमांड सप्लाई के हिसाब से अगर इकोनॉमी पूरी इकोनॉमी में बूम चल रहा है तो डिमांड अच्छी चल रही है तो डिमांड अच्छी चल रही है तो ऑयल के प्राइसेस ऊपर जाएंगे अगर इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा है तो ऑयल के प्राइसेस कम होंगे तो साइक्लिकल चलता है बूम है तो ऑयल के प्राइसेस बढ़े रिसेशन है तो ऑयल के प्राइसेस कम हो एंड वेन एवर द गल्फ रीजन फेसिस लो प्राइसेस दे टेंड टू स्टॉप फ्रेश रिक्रूटमेंट जब भी गल्फ रीजन में प्राइसेस कम हो जाते हैं तो गल्फ को नुकसान होने लग जाता है तो इन नुकसान को बचाने के लिए क्या करते हैं नए लोगों को हायर करना कम कर देते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोग हैं जो ऑयल कंपनीज में काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज या तो रोक देंगे या कम कर देंगे टैक्सेस बढ़ा देंगे लोकलाइजेशन ड्राइव लॉन्च कर देंगे मतलब कि अपने ही लोगों को जॉब देनी शुरू कर देंगे इंडियंस को जॉब देनी बंद कर देंगे राइट right? अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है अगर ऑयल प्राइसेस और ज्यादा गिरते जाते हैं कोविड 19 की वजह से और ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो बहुत सारे इंडियंस अब इंडिया वापस जाना चाहेंगे क्योंकि उनकी सैलरी लो हो रखी है रुक गई है लोकलाइजेशन ड्राइव चालू हो चुकी है अब अगर ये बहुत सारे लोग इंडिया में आ जाते हैं तो इतना ज्यादा एक्सोडस ऑफ इंडियन इन इंडिया बहुत ज्यादा इंडिया को तंग करेगा इतने ज्यादा लोग अगर इंडिया में एक साथ वापस आना चाहेंगे तो इंडिया को नुकसान है क्यों नुकसान है इकोनॉमिकली नुकसान पता है क्या एक तो इंडिया को इतनी सारी फ्लाइट अरेंज करनी पड़ेगी इतने सारी कैपेसिटी अरेंज करनी पड़ेगी कि इन लोगों को वापस लेके आया जाए अच्छा जब ये लोग वापस आ जाएंगे तो उन्हें रीसेटल भी तो करना है रीएम्प्लॉय भी तो करना है तो इस वजह से इंडिया को नुकसान हो सकता है अगर ये सारे लोग उठ के इंडिया आ जाए This would be an economic nightmare for India, as would it would be a huge demand on India's logistical capability. Logistical मतलब इंडिया के पास जो सपोर्ट सिस्टम है जिससे इंडिया वापस लेके आएगा फ्लाइट वगैरह ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिलियंस ऑफ एक्सपैट्रिएट बैक प्लस दीज एक्सपैट्रिएट नीड टू बी रीसेटल एंड री एम्प्लॉयड और राइट नाउ इंडिया को करना क्या चाहिए वॉट शुड इंडिया डू एक तो मेक कंटेंजेंसी मतलब इमरजेंसी प्लान इन कोलेबोरेशन विद इंडिविजुअल कंट्रीज ऑफ द गल्फ गल्फ के साथ गल्फ की कंट्रीज के साथ कोऑपरेट करके इमरजेंसी प्लान बनाने पड़ेंगे इंडिया शुड डू वट एवर इट टेक्स टू एनहेंस दीज कंट्रीज कैपेसिटी टू हैंडल कोविड 19 केसेस अमंग इंडियन एक्सपैट्रिएट्स ठीक है नाउ इंडिया के जो डिप्लोमैटिक एम्बेसीज वगैरह हैं इन गल्फ कंट्रीज में दे शुड ऑल्सो मॉनिटर द सिचुएशन केयरफुली एंड टेक स्टेप्स टू अवॉइड पैनिक अमंग इंडियन नेशनल राइट और जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है ना वो इंडिया और गल्फ को जो मिलके करनी चाहिए वो पता क्या है गल्फ की डिपेंडेंस कम करनी चाहिए ऑयल पे से इंडिया और गल्फ के जो टाइज है ना वो बहुत ज्यादा ऑयल डिपेंडेंट है इंडो गल्फ टाइज की ऑयल पे डिपेंडेंसी हमें कम करनी है तो आर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी शुड बी टू डाइवर्सिफाई इंडो गल्फ इकोनॉमिक टाइज एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन ऑयल अब उसके लिए इंडिया क्या कर सकता है इंडिया कैन एक्सपैंड कोऑपरेशन इन मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड प्रोडक्शन इंडिया कैन एक्सपैंड कोलैबोरेशन इन इन्वेस्टमेंट इन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया मतलब इंडो और गल्फ के जो इकोनॉमिक टाइज हों उनमें इंडिया ये कर सकता है कि जो ऑयल पे डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए और जो गल्फ कंट्रीज है उनका फोकस बढ़ जाए इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का देन इंडिया कैन कोलेबोरेट विद गल्फ कंट्रीज एंड इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर एजुकेशन स्किलिंग प्लस हम गल्फ के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन कर लें क्रिएट एन इंडो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल फॉर फ्री ट्रेड एरिया ठीक है ये करेंगे तो इंडो गल्फ इकोनॉमिक टाइज डाइवर्सिफाई होंगे ऑयल पे डिपेंडेंसी कम होगी और फ्यूचर में अगर ऑयल को लेके ऐसा कोई क्राइसिस आता है तो इंडो गल्फ टाइज बचे रह जाएंगे क्योंकि ये और चीजों पे भी डिपेंड करते हैं बट अगर हम सिर्फ ऑयल पे डिपेंडेंट रहते हैं तो ऑयल अगर ठीक रहा तो हमारे इकोनॉमिक टाइज भी ठीक रहे ऑयल ठीक नहीं रहा तो इकोनॉमिक टाइज भी तबाह हो गए और राइट so that's it from my side guys i hope you understood this impact of covid 19 on indo, indo gulf economic ties all right if you have any doubt then please write about it in the comment section below i'll see you next time with more stuff thank you